Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Feliz Natal para todo mundo. Espero que vocês tenham ganhado bastante presentes e uma novidade. Como é Natal, eu também vou dar um presente para vocês. Hoje, duas horas da tarde, eu vou estar ao vivo na Twitch, streamando para vocês, assim como eu faço todos os dias. E durante a live de hoje, eu vou sortear vários Starter Packs, o pacote da Mina Metaleira. Você pode ter a chance de ganhar ele completamente de graça. Você vai ter skin e mais 600 V-Bucks. E além de tudo, ganhando ou não, você ainda farma V-Bucks enquanto me assiste. Afinal, a cada minuto você ganha pontos que você troca na minha loja por V-Bucks ou outras coisas que você queira, como gift cards, por exemplo. Então, conto com a sua presença, link aqui embaixo na descrição. Duas da tarde a gente começa, chegue cedo para garantir uma chance maior. Bom, banimentos no Fortnite. Sim, aconteceu. Por quê? Toda temporada acontece um glitch de XP infinito e dentro do modo Battle Royale. Dessa vez não foi diferente. Através de um bot do Discord, alguns jogadores conseguiam acessar um modo por tempo limitado, que não deveria mais ser acessado pelos jogadores, mas acontece que, dentro desse modo por tempo limitado, existiam umas frutinhas, e cada uma delas dava 1.200 XP, ou seja, você conseguia praticamente 12 níveis de passe de batalha a cada 8 minutos de partida. Então, por causa disso, tiveram jogadores alcançando nível 1.000 no jogo. Epic Games deu sim um banimento nesses jogadores, mas eles não foram tão maus assim. Para jogadores que nunca receberam um aviso, uma penalidade no passado, eles só receberam uma mensagem, dizendo que isso daí foi uma infração e que o jogador não deveria mais repetir essa ação. Porém, para jogadores que já receberam algum tipo de aviso no passado, esses sim receberam uma punição e ainda assim não foi nem um pouco crítica, somente um banimento de 12 horas de duração. Praticamente, você fica aí um dia sem jogar e pronto. E pelo que deu pra entender, a Epic Games nem sequer removeu o XP que os jogadores conseguiram. Ou seja, com certeza, valeu a pena. Afinal, por um aviso da Epic Games, no máximo ficar sem jogar por 12 horas, todo esse XP eu acho que compensa, né? Mas de qualquer forma é aquilo, pessoal. Eu mostrei pra vocês um bot do Discord do canal do Shuffle Gamer. Basicamente, esse bot, o que fez, foi adiantar o tempo do presente de Natal. Isso daí não é considerado um exploit pela Epic Games. Porém, você trazer um modo por tempo limitado, que não está liberado para permitir que os jogadores acessem dentro do servidor da Epic Games, com certeza não daria boa coisa, né? Sorte que a Epic Games pegou muito leve com esses jogadores. Mas então temos aí o primeiro glitch literalmente de XP infinito descoberto nessa temporada. Falando em glitch, só que dessa vez na verdade falando em um bug. Além de todo o jogo bugado como tá, a gente tem um novo problema. Motos, exatamente, os bugs também chegaram nelas. Olha o que acontece com esses jogadores quando eles dão um salto pra trás, a moto vira, toma um insta-kill e um ainda fica preso no chão sem poder fazer nada, apenas aguardando ser eliminado pelo jogador. Basicamente então, além de todos os glitches que a gente tem, agora as motos também não escaparam deles. A respeito do poder do Deku Smash, bom, muita gente tá esperando que ele retorne, como eu comentei, a Epic Games tá de férias, o jogo já fica bugado com a Epic Games trabalhando, imagine quando eles não estão trabalhando. Então, vamos ver se o poder vai retornar depois da próxima atualização ou não. Isso daí deve estar tá acontecendo, possivelmente, a partir da semana que vem, terça-feira, dia 3 de janeiro, no caso, só no ano que vem, né? Bom, mas até lá eu separei pra vocês aqui um mapa de XP do modo criativo, que vai te dar muito XP, no mínimo um ou dois níveis do passe de batalha. Não se preocupem, isso daqui não vai te dar nenhum tipo de penalidade, porque é um XP bem básico e dentro do limite que a Epic Games permite que você consiga, tá bom? Você primeiro vai entrar no mapa de calibração de XP, que é esse daqui. 1566-2584-2672. Você vai entrar nessa partida. Quando você entrar, não se preocupe em esperar os 10 minutos, porque esse daí é apenas um mapa de calibração de XP. Quer dizer, depois que você jogar nesse mapa, você vai receber amanhã ou depois de amanhã uma mensagem dizendo que você tem direito a algum XP extra. Basicamente, então, o que você vai fazer? Comece a sua partida, não se preocupe em pegar nenhum item, você não vai precisar aqui. Você vai vir para a direção dessas várias telas aqui, no meio um botão de apoio ao criador. Você vai ver que uma dessas telas é o Zero Draft 1v1 Fight. Você vai começar uma partida nesse modo, mas detalhe, você vai começar uma partida fechada, num grupo privado, não uma partida pública. Agora sim, quando você entrar nesse próximo mapa, você vai iniciar a sua partida, mas você não vai fazer nada. Você vai esperar no mínimo 10 minutos, e quanto mais tempo você esperar antes de começar a buscar os botões de XP, mais você vai conseguir upar dentro desse mapa. Depois que se passaram os 10 minutos, você pode começar a buscar os botões que eu vou mostrar pra vocês. A princípio não precisa pegar nenhuma arma não, tá bom? Você vai ver que atrás, lá no fundo, fora da ilha, existe uma estrutura vermelha construída. Você vai vir bem nesse cantinho aqui na direção dela, e você vai construir bem a partir dessa direção um total de 6 rampas e 6 chãos. 
todas as construções que eu vou mostrar para vocês aqui têm esse tamanho, seis rampas, seis chãos. Vejam a localização exatamente aqui. Lá para trás a gente tem as telas, o mapa do X1 e então a direção da rampa indo na área daquele quadrado vermelho lá no fundo. Você vai coletar o botão invisível que tem ali. Agora você vai aparecer num local cheio de blocos de cubo Kevin. Você vai construir um pouquinho para cima para vir nessa direção que eu tô mostrando até você encontrar um coqueiro, o próprio de um coqueiro. Você vai pular para o outro lado, aonde você ainda consegue ver o coqueiro, e na direção dele, em um dos quadrados, no meio de dois na verdade, você vai encontrar o seu botão de XP. Colete esse botão e agora sim você já vai começar a receber uma quantidade muito grande de XP. Só nesse botão aí eu já upei para o próximo nível do passe de batalha. Depois disso, espere a contagem de XP terminar ou já avance direto para o próximo botão. O que você vai fazer? Do lado oposto ao da primeira rampa, você vai construir a mesma quantidade de 6 rampas e 6 chãos. Então, se você colocou aquela rampa na esquerda, do lado direito, indo para a mesma direção, você vai construir a mesma quantidade de estruturas. E ele vai ficar exatamente assim, daquele lado a primeira rampa e você coleta o botão invisível. Agora você vai vir aqui para o fundo, existe um hangar vermelho e lá no fundo uma estrutura branca com umas faixas laranjadas ou vermelhas. Não dá para ver direito nesse mapa. Agora você vai vir aqui, entra nessa parte embaixo da escada. Vire para a direita, avance por outra porta. Pela esquerda você vai ter uma escada, suba essa escadinha, vire para a esquerda no próximo andar e você vai ver ali alguma espécie de academia. Vai ter um cesto com umas toalhas, parece um cesto de roupa suja. Exatamente nesse cesto você tem um botão de XP. Colete. Você vai ver que você não vai receber muito XP, mas a cada segundo agora você passa a receber XP AFK. Volte para o início onde você apareceu e na parede vai ter um botão de retornar para a arena. E volte para lá. Enquanto isso, a partir de agora você sempre vai ganhar XP a cada segundo. Agora o que você vai fazer? Você vai avançar na direção de uma tela vermelha com o símbolo do YouTube, escrito Use Code Wolf. E então você vai pular naquele impulsionador. Quando estiver lá em cima, você vai armar o seu glider para você cair exatamente em cima daquele blocão gigante vermelho. Quando você cair ali, você vai ver que existem três paredes viradas de frente. Na parede do meio é onde você vai encontrar o seu botão de XP. Colete esse botão e você vai receber mais uma bela quantidade de XP. Agora você vai avançar para o próximo lugar. Você vai voltar para a última rampa que você construiu, do lado oposto ao da caixa vermelha, e aonde já está construído o chão, você vai coletar o botão invisível. Quando você acabar de coletar, você vai ver que existe ali no hangar vermelho três tetos solares. Vá para a direção dos tetos solares, basta você pular, nem precisa construir, afinal a gravidade é baixa nesse mapa. Você vai coletar o botão que está no final do terceiro teto solar, e assim você já vai receber mais uma boa quantidade de XP. Você não vai voltar para o mapa, então volte para a tela pra a parede vermelha, acione o botão de volta para a arena e pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai construir do lado oposto ao da primeira rampa. Então exatamente do lado oposto do mapa, em direção à contrária ao da primeira rampa, você vai construir a mesma quantidade de estruturas, seis rampas e seis chãos. Você vai se transportar para outro local do mapa. O que você vai fazer? Vire para trás, existe uma escadaria. Suba sem parar até o último andar. Quando você chegar lá no último andar, você vai ver uma porta de metal verde. Passe por ela e olhe para cima no batente da porta, você vai ter o seu botão de XP secreto. Colete esse botão. Agora o que você vai fazer? O último espaço em que você ainda não construiu nada, é onde você vai colocar a mesma quantidade de 6 rampas e 6 chãos, ficando exatamente assim. Colete o botão invisível ali atrás e agora você vai se transportar para umas ruínas. Vem exatamente para esse ponto aqui, do outro lado, no último andar de cima, você vai encontrar uma madeira no canto, meio inclinada. E atrás daquela madeira, bem no cantinho, você vai ter o seu botão secreto. Colete esse botão. Agora você, depois de estar tá recebendo um pouco mais de XP, vai voltar para a mesma rampa do botão vermelho lá do YouTube, onde tem aquele prédio. Você vai vir para essa direção aqui. Quando você aparecer, você vai subir para o primeiro andar. Você vai ver duas estantes e um sofá azul. Em cima do vaso de flor, você vai encontrar mais um botão de XP. Colete esse botão e pronto, agora você vai ficar recebendo XP aí até o final da partida. Lembrando, não saia logo em seguida, você vai continuar recebendo uma boa quantidade de XP, tá bom? Esse XP vai é ficar, então você pode sair, fazer qualquer coisa e vai estar tá upando enquanto você espera. Depois, quando você já não tiver mais afim de acumular XP fácil, saia da partida e pronto, assim você tem um dos maiores bugs de XP do modo criativo de hoje. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês aí duas da tarde lá na Twitch para vocês participarem dos sorteios que eu vou fazer dos Starter Packs da Mina Metaleira. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!